எல்லா தமிழ் மக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கேரளா சமையல்ல பலாப்பழம் வச்சுட்டு ஒரு பொரியல் எப்படி பண்றேன்னு பார்க்கலாம் இடிச்சக்க தோரன் இடிச்சக்க உப்பேரி இப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க மலையாளத்துல முத்தாத்த பலாப்பழம் இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் எடுக்கணும் இதுக்காக பாருங்க நான் இங்கே வந்துட்டு முத்தாத்த ஒரு பலாப்பழம் பார்த்து எடுத்துருக்கு இதோட முள் பாருங்க நெருக்கமாக இருக்கு இதே மாதிரி இருக்கிறது பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அப்போ வந்து சுத்தமாக முத்தாத்தது கிடச்சிரு இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு உடனே எடுத்துகிட்டு வந்தது தோட்டத்தில் இருந்து அதனால தான் இந்த பலாப்பழத்துக்கு இந்த அளவுக்கு இந்த பால் வருது இதுக்கு சக்கக்கரா சக்கையாக இருக்குது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க மலையாளத்தில் தமிழில் கரெக்டாக இதுக்கு என்னன்னு எனக்கு தெரியல இது வந்து நம்ம ஒரு பேப்பரில் தொடச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கையில் நாங்கள் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் தடவி கொடுத்துருக்கு அப்போ வந்து ஒட்டாமல் இருக்கும் இந்த சக்கா பலாப்பழம் க்ளீன் பண்ணும்போது எப்போவுமே வெளியில் வச்சு தான் க்ளீன் பண்ணுவாங்க இல்லை அதோட இந்த பால் எல்லா இடமே ஒட்டி இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த ஷூட்டிங்க்காக மட்டும்தான் இந்த கட்டிங் ஸ்லாப்பில் வச்சுட்டு நான் கட் பண்ணுறேன் அதுலேயும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி கொடுத்துருக்கு ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போ இது இதே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சின்ன பீஸாக கட் பண்ணதுக்கப்புறம் தோல் எடுத்துருச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நல்ல ஷார்ப்பாக இருக்கிற ஒரு கத்தி எடுத்துக்கோங்க அப்போ இந்த முள் ஈஸியாக எடுக்க முடியும் இது நல்லா கட்டியாக இருக்குது பச்சையாக தான் நம்ம அறுத்துருக்கிறேன் அதனால் இது கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்குது அதனால் ஷார்ப்பாக இருக்கிற ஒரு கத்தி வச்சுட்டு இந்த தோல் ஃபுல்லாக அறுத்து எடுத்துக்கலாம் பச்சை கலர் இருக்கக்கூடாது பச்சை கலர் ஃபுல்லாகவே எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக நீட்டாக கிடச்சிருக்கு மிச்ச இருக்கிற எல்லாமே நம்ம இதே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்க இப்ப நம்ம எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கு இப்ப இது ஒரு டைம் கழுகுனதுக்கு அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு சின்ன பீஸா கட் பண்ணிடலாம் வேகறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் குக்கர்ல போட்டுதான் நம்ம வேக வைக்க போறேன் எல்லாமே குக்கருக்குள்ள போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு அரை கப்பு தண்ணி ரொம்ப அதிகமாக வேண்டாம் வேகறதுக்கு மட்டும் தண்ணி போதும் அரை கப்பு தண்ணி ஊற்றி இப்போ இதை வேக வச்சுக்கலாம் பார்த்துக்கோங்க எல்லா பலாப்பழமே வந்து ஒரே மாதிரி வேகாது சிலது வந்து ஒரு வீசில் வெந்துடும் சிலது வந்து மூணு வீசில் ஆகும் அது நீங்கள் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே ஒரு வீசிலுக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் கையில் கொஞ்சம் அமுத்தி விட்டு பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக பிரிஞ்சு வந்துருச்சு அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கு வேகலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு மறுபடியும் தேவையான அளவுக்கு விசில் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இது வந்து ரொம்ப அதிகமாகவும் வேகக்கூடாது ரொம்ப அதிகமாக வெந்துருச்சுன்னா இதே மாதிரி நமக்கு பொரியல் மாதிரி கிடைக்காது ரொம்ப எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு மாதிரி ஆகி போயிடும் பொரியல் மாதிரி இருக்காது பார்த்து பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒரு பலாப்பழம் பாருங்க ஒரு விசில்ல இது கரெக்டாக வெந்துருக்கு இப்போ இது கையில் இதே மாதிரி நசுக்கி எடுக்கும்போது கரெக்டாக வருது பாருங்க இப்ப வந்து இதே மாதிரி பிரிச்சு எடுக்கிறது கையில் அமர்த்தி பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி நைஸா வந்துடும் அது இல்ல அப்படின்னா நீங்க வந்து கல் இருக்கு இல்லைங்களா இதே மாதிரி இந்த கல் வச்சுட்டு கூட இடிச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்படித்தான் எப்பவுமே ட்ரெடிஷனில் வீட்டில் எல்லாம் செய்வாங்க இந்த கல் வச்சுட்டு நம்ம அரைக்கிற கல்லில் வச்சுட்டு இடிச்சு எடுத்துருவாங்க அதுக்குதான் இதோட பேர் இடிச்சக்கான்னு வந்துருச்சு இப்ப வந்து எல்லார்ட்டையுமே கல் இருக்காது கல் இருந்துச்சுன்னா நீங்க இதே மாதிரி இடிச்சு எடுத்துக்கோங்க இல்ல இருந்தா ஒரு சிப்லோக் பேக்ல இது ஆறுனதுக்கு அப்புறம் போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு வெயிட்டா இருக்கிற ஏதோ ஒண்ணு வச்சுட்டு கூட நசுக்கி எடுத்துக்கலாம் அதுவும் இல்ல இருந்தா நீங்க இது மிக்சிக்குள்ள போட்டு ஒரு சுத்தி சுத்தி எடுத்துக்கோங்க எப்படி பண்ணாலும் இது கையில பிரிக்கிற மாதிரி இந்த அளவுக்கு சாஃப்டா வராது அப்ப நீங்க அது உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ எது உங்களுக்கு வசதியா இருக்கோ அது நீங்க பார்த்து பண்ணிக்கோங்க இப்ப இது நான் பண்ண போறது எல்லாமே கையில் தான் பிரிச்சு எடுக்க போறேன் எல்லாமே கையில நசுக்கி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இதை நம்ம பொரியல் பண்ணலாம் பொரியல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம தேங்காயோட அந்த மிக்ஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் ரெண்டு காரமாக இருக்கிற பச்சை மிளகாய் ஒரு நாலு இல்லை அஞ்சு பூண்டு ஒரு காய் ஃபுல்லாகவே சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பில அப்புறமா வந்துட்டு ஒரு கப்பு தேங்காய் இது நம்ம எல்லாமே சேர்த்து இதுவும் அரைக்கக்கூடாது இது நசுக்கி தான் எடுக்கணும் இடிச்சு தான் எடுக்கணும் மிக்சிக்குள்ளே போட்டு இது முதல்ல நம்ம இடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் தேங்காய் போட்டு தண்ணி எதுவுமே ஊற்ற வேண்டாம் தேங்காய் போட்டு ஒரு ஒரு சுற்றி சுற்றிட்டு இதே மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி மிச்சம் இருக்கிற மிளகாய் பூண்டு சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு அதே
மிக்ஸ் பண்ணும்போது போட்டு கையில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே இடித்து எடுத்து வச்சுருக்கு முதல்ல நசுக்கி எடுத்து வச்ச அந்த பலாப்பழ பலாப்பழத்தோட கூட இதுவும் தேங்காயோட இந்த மிக்ஸும் போட்டு அந்த எடுத்து வச்ச கருவேப்பிலையும் போட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அப்புறமா வந்து உப்பும் போட்டுக்கோங்க உப்பும் போட்டதுக்கப்புறம் கையில் ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கையில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது அமர்த்த வேண்டாம் மெதுவாக எல்லாமே அந்த தேங்காயும் அந்த பலாப்பழத்தோட இது எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் சாஃப்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ இதை தாளிச்சிக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு போட்டு கடுகு நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சது இதுக்குள்ளே போட்டுக்கோங்க அந்த எண்ணெய் கடுகு எல்லாம் நல்லா பிடிக்கிற வரைக்கும் ஒரு டைம் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க கிண்டி விட்டதுக்கப்புறம் மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மிதமான சூடிலிருந்து வேகட்டும் இது ஆல்ரெடி வந்தது தான் அதனால் ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க வேண்டியதில்லை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு டைம் கிண்டி விட்டதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு மூணு நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் நம்ம இடிச்சக்க தோரன் வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு இடிச்சக்க தோரன் இடிச்சக்க உப்பேரி இடிச்சக்க பொடி தூவல் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கு ரொம்ப ஹெல்தியான இந்த ஒரு ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்க கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுங்க இந்த சமையல் பிடிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நீங்க இதுவரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கிற சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உடனே பார்க்கலாம் இன்னொரு ரெசிபியோட அது வரைக்கும் வணக்கம்